ওয়েলকাম ফ্রম টু আর চ্যানেল দেখেন ওয়ার্ল্ড তো ক্লাস ইলেভেন তোমাদের ইংলিশে যে সমস্ত কবিতাগুলি রয়েছে সে সমস্ত কবিতার সম্পূর্ণ ডিটেলসে ব্যাখ্যা সহ সমস্ত কোয়েশ্চেন থেকে শুরু করে গ্রামাটেরিয়াল কাজ আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দিয়েছি ঠিক আছে যে সমস্ত বড় বড় তোমাদের কবিতাগুলি ছিল যে সমস্ত বড় বড় কবিতা ফার্স্টে দিয়েছিল সেগুলো আমি অবশ্যই প্রোভাইড করে দিয়েছি দেখে না তাহলে ডেস্ট অংশে লিঙ্ক রয়েছে বা প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখতে পারো সম্পূর্ণ ডিটেলসে ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করে দিচ্ছি এবং লাইভ সেকশনে গেলে দেখতে হবে তোমাদের জন্য অনেক ক্লাস কিন্তু লাইফে সম্পূর্ণ গল্প ধরে ডিটেলসে স্টোরিগুলো কিন্তু অ্যালাইজ করা হয়েছে সেগুলো আশা করি তোমাদের হেল্প করবে এবং অনেকে রিকোয়েস্ট করছে তোমাদের যে কবিতা রয়েছে ব্রাদারহুড সো সেই কবিতাটির যে কোশ্চেন আনসার রয়েছে যে মতো কোশ্চেন রয়েছে তোমাদের বিভিন্ন কোশ্চেন মানছে সেগুলো তোমার সলিউশন বা তোমরা লিখতে পারছো না কীভাবে লিখবে তোমার বুঝতে পারছো না অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলে তো সেই রিকোয়েস্টটি আজকে আমি ভিডিওটা তোমাদের প্রোভাইড করে দিচ্ছি তো তোমরা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো আশা করে হেল্প হবে এবং যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে বন্ধুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দাও আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে তোমাদের রেসপন্সটা জানিয়ে দেবে আর কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের ক্লাসটি কেমন লাগছে এবং পরবর্তী ক্লাস তোমাদের কোন টপিক রোল প্রয়োজন আর আজকের এইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমার ডাপার দত্ত যে সলিউশন তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হয় সেই ডাপার দত্ত সলিউশন বইয়ের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ সো তোমাদেরকে সলিউশন প্রোভাইড করতে করতে নতুন বইয়ের অবস্থাই হয়েছে ঠিক আছে এখন বাইশ সাল শেষ হয়নি এখনো তার মধ্যে এই অবস্থা ওকে সো তোমাদেরকে সমস্ত হেল্প সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট নিয়ে প্রোভাইড করে দিচ্ছি এই ভিডিওটি তোমাদের অবশ্যই হেল্প করবে এবং তোমাদের বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে দাও আর যদি তোমাদের কোন রকম কোনো নোটসের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের গ্রুপ রয়েছে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে সেখানে তোমার যুক্ত হতে পারো সেখানে সমস্ত পিডিএফ তোমার কিন্তু পেয়ে যাবে ওকে তো টাইম ওয়েস্ট না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নাও সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের যে কবিতা রয়েছে ব্রাদারহুড অক্টোভিয়া ফেজের লেখা ঠিক আছে এখানে যে কবিতা দেখতে পাচ্ছ হোমেজ হোমেজ টু ক্লোরিয়াস যে টলেমি রয়েছে ওনাকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে ওনার প্রতি সেই ওনার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে কিন্তু এইটু লেখা হচ্ছে কারণ ওনার যে থিওরি তোমাদের একটু বলে রাখি ওনার যে থিওরি সেটা হচ্ছে এক্সিস এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম যে থিওরি রয়েছে সেই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম যে থিওরি সেই থিওরি উপরে বেস্ট করেই কিন্তু আমাদের আজকের এই কবিতার শুরুতে কিছু আলোচিত হচ্ছে সো তার ফলেই কিন্তু ওনাকে যে সন্ধানজলি দেওয়া হচ্ছে এই কবিতার মাধ্যমে ফার্স্টের দিকে ঠিক আছে ক্লোরিয়াস টলেমি ঠিক আছে ওনার যে অস্তিত্ব সেটা আমরা যে নব্বই ইয়ারি নব্বই থেকে আমরা মোস্ট প্রবাবলি নব্বই থেকে ওয়ান সিক্সটি এইট এরকম আমরা কিছু পাচ্ছি সো ওনার সম্পর্কে ডিটেলসে কিছু জানা যায় না সো উনি আমাদের কবিতার থেকেই আমরা একটু জানতে পারছি যে উনি একজন ছিলেন হচ্ছে সেই সময়কার একজন জ্যোতিষ বলতে পারো ম্যাথামেটিশিয়ান বলতে পারো ঠিক আছে তো সেই সময়কার ছিল উনি ওকে ওকে দেখো আমাদের যে প্রথম যে কোশ্চেন রয়েছে ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা রয়েছে নেম দ্য পোয়েট অফ দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড ব্রাদারহুড যে কবিতায় রয়েছে সেই কবিতার কবির নাম কি তোমার সকলেই জানো যেহেতু তোমরা কবিতাটা পড়েছো সো ন্যাচারালি তোমরা জানবে ওর নাম হচ্ছে অক্টোভিও ফাচ ওকে ইজ দ্য নেম অফ দ্য পোয়েট অফ দ্য পোয়েম কবিতাটির কবির নাম হচ্ছে অক্টোভিও ফাচ তারপরে হু ওয়াচ এই যে সেই কোশ্চেনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ হু ওয়াচ ক্লোরিয়াস টলেমি ওকে হু ওয়াচ ক্লোরিয়াস টলেমি টলেমি ক্লোরিয়াস টলেমি কে ছিলেন কলডেস টলেমি ওয়াচ অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমার অ্যান্ড আ ম্যাথামেটিশিয়ান ফ্রম এনসিয়ান্ট এনসিয়ান্ট এনসিয়া কোথায় সেটা গেল এনসিয়ান্ট রোম ওকে এখানে কেটে গেছে এখানে অবশ্যই তোমরা খেয়াল লাগবে এখানে এনসিয়ান্ট রোম ওকে সো তাহলে এখানে কী হচ্ছে তো ক্লোডিয়াস টলেমি ওয়াজ অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমার অ্যান্ড আ ম্যাথামেটিশিয়ান ফ্রম এনসিয়ান্ট রোম তাহলে তিনি কে ছিলেন তিনি একজন ছিলেন জ্যোতিষবিদ এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন প্রাচীন রোমের থেকে বিরাজ করছেন উনি প্রাচীন রোম থেকে বিলং করছিলেন ওকে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে কবিতাটি ব্রাদারহুড কবিতাটি এটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা জানবে এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হয়েছিল এনার এর যে অরিজিনাল কবিতা সেই কবিতাটির নাম হচ্ছে হারম্যান্ট ঠিক আছে তো হারম্যান্ট যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হচ্ছে ওকে সো স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হচ্ছে কবিতাটি পাবলিশ হচ্ছে উনিশশো সাতাশিতে কারেক্টিক পোয়েম নামে যে কবিতার আর ছিলেন যে কবিতা গুচ্ছগুলো ছিল আমাদের কবি অক্টোভিয়া ফাজের ওনার সেই আঠারোশো উনিশশো সাতাশিতে পাবলিশ হচ্ছে অরিজিনাল নাম কিন্তু এখানে দেবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পরে যে কোয়েশ্চেন সেটা তোমরা দেখতে হবে হু ইজ দ্য স্পিকার ইন দ্য পোয়েম
তো আমি তোমাদের বলে দিলাম স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা হয়েছিল তো হারমানেন্ট যেটা রয়েছে হারমানেন্ট ডেট এটা রয়েছে ইজ দ্য অরিজিনাল টাইটেল অব দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড আর এই যে কবিতাটি এটা এই তোমাদের আনসার এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবার এই কবিতাটি ইংলিশে ট্রান্সলেট করছেন যিনি ওনার নাম এখানে লিখে দিয়েছি দেখো এলিয়ট ওয়েনবার্গ ওয়েনবার্গার আর কি উনি ইংলিশে ট্রান্সলেট করছেন আর এই যে কবিতাটি অরিজিনালি কালেক্টেড পোয়েম যেটা রয়েছে অক্টোবিয়া ফাজের উনিশশো সাতাশিতে সেখানে কিন্তু পাবলিশড হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছ হোয়াট ডু দ্য স্টার রাইট স্টার অর্থাৎ তারাগুলো কি লিখছে ইন দ্য পোয়েম কি লিখে আর কি ইন দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড দ্য স্টার্স রাইট দ্য ডেস্টিনি অফ হিউম্যান বিং অর্থাৎ যে হিউম্যান বিংয়ের যে জীবনের মনুষ্য প্রজাতির যে জীবনের যে লক্ষ্য বা জীবনের যে গতি সেটাই কিন্তু নির্ধারিত করছে বা লিখছে হুইজ ব্রাঞ্চ অফ নলেজ ডিলস উইথ দ্য স্কাই অ্যান্ড হেভেনলি বডিস যে হেভেনলি বডিস এবং স্কাইয়ের সঙ্গে কোন শাখা জ্ঞানের কোন শাখাটা ডিল আলোচিত হয় বা ব্যাখ্যা হয় দেখো দ্য নলেজ অফ আ ভাস্ট আননোন ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড দ্য পোয়েট আমরা যেটা কবিতার মধ্যে পেয়েছি সেটা দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এর সঙ্গে ডিল হয় কি সায়েন্স তাই না সায়েন্স যেটা আমরা বলি অ্যাস্ট্রোনা অ্যাস্ট্রোনাট বলা হয় অ্যাস্ট্রো ঠিক আছে সো অ্যাস্ট্রোলজি যেটা থাকে তো এখানে তোমার দিতে হয় দ্য নলেজ অফ আ ভাস্ট আননোন ওয়ার্ল্ড যে জ্ঞান যে বিরাট যে অজানা জগৎ যেটা কবির চারপাশে বিরাজ করছে সেই কবির চারপাশে ডিলস উইথ দ্য স্কাই অ্যান্ড দ্য হেভেনলি বডিজ সে সঙ্গে কিন্তু সেটা সম্পর্কিত ওকে আর অ্যাকচুয়ালি সেটা তোমার সায়েন্সকেও কিন্তু মেনশন করতে পারো হাউ ডাজ দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস বা এক্সপ্রেস দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য নাইট ইন ব্রাদারহুড অর্থাৎ ব্রাদারহুড যে কবিতা কবিতার মধ্যে কবি কিভাবে যে রাতের যে বিশাল যে বিশাল যে বিশাল আকার যে রাত যে রাতের যে বিশাল আকার রূপ সেটাকে কীভাবে বর্ণনা করছে সো দেখো এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাইট কিসে সিম্বলাইজ করছে নাইট কিন্তু সিম্বলাইজ করছে ডেথকে সিম্বলাইজ করছে তাই না সো দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য নাইট রেফারিং টু দ্য নাইট ইজ এ এনার মাস ওকে এবং সেই মৃত্যুটা কেমন সেটা কিন্তু একদম কন্টিনিউয়াস চলছে এখন এনার বল তার কোনো শেষ নেই তাই না সেটাকে একটা বিশাল আকার ভাবে সেটা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ওকে তাহলে কবি এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে ম্যাগনিফিট অফ নাইট সেই নাইটের সেই বিশাল আকারকে রেফারিং টু দ্য নাইট ইজ এনার মাস রাতটাকে এনার মাস অর্থাৎ যে এক্সট্রিমলি লার্জ একটা বিশাল আকার বলেই কিন্তু ব্যাখ্যা করছেন উনি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে যেটা রয়েছে হোয়াই ডিড দ্য পোয়েট লুক আপ কবি কেন উপরের দিকে তাকিয়েছিলেন দেখো দ্য পোয়েট লুকড আপ এটা ডিড রয়েছে তাই লুক করে দিলাম লুকড আপ টু সার্চ ফর দ্য ট্রু ইম্পোর্ট অফ ইস লিমিটেড এক্সিস্টেন্স অন দ্য আর্থ দেখো কবিতা প্রথমেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের যে অস্তিত্ব হু এম আই কবির মনে কিন্তু প্রশ্ন জেগে উঠেছে যে আমি কে ওকে সো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি একটা নিরাশার চিত্র কিন্তু কবিতার ফার্স্টে ফুলে উঠছে তারপরে তিনি হচ্ছেন আশাবাদী অপটিমিজম করছে ওকে প্রথমে পেসিমিজম করছে প্রথমে উনি নিরাশাবাদী এবং তারপরে কিন্তু উনি আবার পরের লাইন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি কিন্তু আবার আশাবাদী হচ্ছেন তখনই কিন্তু তিনি উপর দিয়ে তাকাচ্ছেন তাই তিনি কি বলছেন দ্য পোয়েট লুক আপ টু সার্চ ফর দ্য ট্রু ইম্পোর্ট অফ দ্য অফিস লিমিটেড এক্সিস্টেন্ট অন দ্য আর্থ অর্থাৎ কবি উপর দিয়ে তাকাচ্ছেন খোঁজার জন্য কি খুঁজতে বা কি দেখতে এই যে সত্যতা যেটা লুকিয়ে রয়েছে তার যে লিমিটেড এক্সিস্টেন্ট তার যে ক্ষণস্থায়ী যে অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে সেটাকেই তিনি কিন্তু খোঁজার চেষ্টা করছেন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ডাস অক্টোভিয়া ফজ মেন বাই লিটিল ডু আই লাস্ট এই যে লিটিল ডু আই লাস্ট এই যে ফ্রেসটা রয়েছে বা এই যে এক্সপ্রেশনটা রয়েছে বা লাইনটা রয়েছে এর মাধ্যমে কি বোঝাচ্ছে তো বাই লিটিল ডু আই লাস্ট দ্য পোয়েট অক্টোভিয়া ফ্রেজ মিনস দ্যাট হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে তিনি কী বোঝাতে যাচ্ছেন যে হিউম্যান লাইফ মনুষ্য জাতি মনুষ্য যে জীবন সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই জগতে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু সে বাই নাইট ইস সিনার মাস এই যে নাইট ইস সিনার মাস এইটার মাধ্যমে কবি কী বলতে চাইছেন দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু সে কবি বলতে চাইছেন বাই দ্য কোটেড লাইন নাইট ইস সিনার মাস এই লাইনের মাধ্যমে দ্যাট দ্য ইউনিভার্স সারাউন্ডিং আস ইজ এক্সট্রিমলি লার্জ অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যে জগৎ ঘিরে রয়েছে সেটি কেমন সেটিও আমাদের কিন্তু এক্সট্রিমলি লার্জ বিশাল আকার ওকে হোয়াট ডাস নেক্সট কোয়েশ্চেন আনোয়িং আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড অর্থাৎ আনোয়িং আই আন্ডারস্ট্যান্ড অজান্তি আমি বুঝে যাচ্ছি তাই না কবিতা যারা পড়েছো তারা জানবে খুব সুন্দর ডিটেলসে সাইকোলজিক্যাল যে ইম্প্যাক্ট তার মধ্যে পড়ছে ফিলোজফিক্যাল
বাই দ্য কোটেড এক্সপ্রেশন এই কবিতার যে কোটেড এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছ এর মাধ্যমে দ্য পোয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড করে বুঝতে পারছেন দ্যাট যে অন ক্যান নট এক্সপ্লেন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস উইথ আ নলেজ হুইচ ইজ লিমিটেড অর্থাৎ কোনো একজন ব্যক্তি সে যেও হতে পারে সে একা কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবে না এই জগৎ সম্পর্কে যেটা কিনা আমাদের চারিপাশে বিরাজ করে আছে তার যে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান সেটা দিয়ে তো কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারবে না অ্যান্ড অ্যাট দিস ভেরি মোমেন্ট হোয়াট ডাজ দ্য মুমেন্ট রেফার অর্থাৎ যে মুমেন্টটা কী এই মুভমেন্টটা কোন মুভমেন্ট কথা বলা হচ্ছে দ্য টাইম সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে হোয়েন সামন স্পেল দ্য পোয়েট আউট যে কিনা কবিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ব্যাখ্যা সহকারে ইজ দ্য সেই সময়টা যে সময়ে কবিকে কেউ বুঝিয়ে দিচ্ছে সেই সময়ের কথা কিন্তু এখানে রেফার করা হয়েছে রেফার টু হেয়ার ওকে হোয়াট কাইন্ড অফ ব্রাদারহুড ইজ এমপ্লিমেন্টেড তো কী ধরনের যে ভ্রাতৃত্ববোধ এখানে কিন্তু আমাদের যে বাস্তবায়িত হচ্ছে তো ব্রাদারহুড বিটুইন ম্যান অ্যান্ড গড অর আ ম্যান অ্যান্ড ম্যান অর্থাৎ একজনের সঙ্গে আর একজন যে সম্পর্ক বা গডের সঙ্গে হিউম্যানের যে সম্পর্ক ওকে প্রতিটা জিনিসের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটাই কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে ইন দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড ব্রাদারহুড কবিতার মধ্য দিয়ে ওকে সো অবশ্যই তোমার খাতায় নোট ডাউন করে নেবে বারবার বলছি যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট করে জানাবে এবং খাতায় নোট ডাউন করে নেবে ওকে ওকে নেক্সট দেখো নেক্সট সামন স্পেল মি আউট হু ইজ মেনশন হেয়ার সামন সামন কাকে রেফার করা হয়েছে কে স্পেল আউট করছে এখানে হু এর জায়গায় জাস্ট দিত গড গড হু কন্ট্রোল দ্য লাইফ অফ ম্যান ভগবান বা গড ঈশ্বর যিনি অল মাইটি এক কথা আমরা গড মিনস এখানে আমরা ঈশ্বর বলতে পারি না এখানে আমরা গড মানে অল মাইটি কথা বলছি ওকে সর্বশক্তিমান যিনি ওকে সে অল মাইটি গডের কথা বলা হচ্ছে এখানে হু কন্ট্রোল দ্য লাইফ যিনি কিনা আমাদের জীবনকে কন্ট্রোল করে অফ ম্যান ম্যানের ইস মেনশন হেয়ার অ্যাজ সামন এখানে তিনি সামন হিসেবে মেনশন করা হয়েছে হু অ্যাকর্ডিং টু দ্য অক্টোভিয়া ফার্চ রাইট দ্য ডেস্টিন অফ দ্য ম্যান কে একই রকমভাবে অ্যাকর্ডিং টু অক্টোভিয়া ফার্চ কে ডেস্টিনি লিখে দিচ্ছে দেখো গড অল মাইটি রাইট দ্য ডেস্টিনি অফ ম্যান ওকে নেক্সট আছে হোয়াট ডু দ্য স্টার কন্ট্রোল ইন দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড এই কবিতায় স্টার কি কন্ট্রোল করছে ইন দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড দ্য স্টার্স কন্ট্রোল হিউম্যান লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিউম্যান যে লাইফ হিউম্যান যে জীবনযাপন সেটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করছে নেক্সট হোয়াট ডাজ দ্য নাইট স্ট্যান্ড ফর ইন দ্য পোয়েম দেখো নাইট স্ট্যান্ড ফর দ্য ইউনিভার্স অ্যাকচুয়ালি কিন্তু নাইট সিম্বলাইজ কি করছে নাইট কিন্তু সিম্বলাইজ করছে ডেথকে ওকে নাইট কি সিম্বলাইজ করছে ডেথকে ঠিক আছে আর সেটাও কিন্তু তোমার এভাবে দিতে পারছো ওকে সো দ্য নাইট স্ট্যান্ড ফর ইউনিভার্স হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি লার্জ ওকে নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন ইন দ্য অব দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড সিগনিফাই প্রথম যে কবিতার যে লাইনটা সেটা কী সিগনিফাই করছে কী তাৎপর্য বহন করছে দ্য ফার্স্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড সিগনিফাই এখানে লিখছো দ্য ফার্স্ট লাইন অফ দ্য পোয়েম ব্রাদারহুড সিগনিফাইস দ্য এক্সিস্টেন্সি সরি এক্সিস্টেন্সিয়াল ইন সিগনিফিকেন্স অফ হিউম্যান বিং অর্থাৎ মনুষ্য প্রজাতির যে অস্তিত্ব যে তুচ্ছ যে অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব যে কতটা ইনসিগনিফিকেন্স কতটা ইম্পর্টেন্ট লেস সেটাকে কিন্তু প্রথম লাইনের মাধ্যমে কিন্তু তুলে ধরা হচ্ছে হু স্পেল আউট দ্য পোয়েটস ডেস্টিনি হু স্পেল আউট এই চোদ্দ নম্বর যে আনসার দেখতে পাচ্ছ চোদ্দ নম্বর আনসারটা এখানে লিখে দেবে সো আমি তার জন্য লিখিনি চোদ্দ নম্বর আনসারটা দেখে নেবে সেম আনসার হোয়াট ডাস দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম সাজেস্ট কবিতার যে টাইটেল রয়েছে টাইটেলের মাধ্যমে কী সাজেস্ট করা হচ্ছে সো দেখো এই কবিতার যে টাইটেল রয়েছে টাইটেলের মাধ্যমে এটাই সাজেস্ট করা হচ্ছে যে দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম সাজেস্ট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইউনিভার্সাল রিলেশন অফ অল হিউম্যান বিং ইন দ্য স্কিম অফ দ্য ইউনিভার্স তো দ্য টাইটেল কী সাজেস্ট করছে যে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইউনিভার্সাল রিলেশন অর্থাৎ যে প্রাক যে ইউনিভার্সাল যে জাগতিক সবার সঙ্গে যে ইউনিভার্সাল যে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক অল বিং সমস্ত সমস্ত লিভিং বিং হতে পারে নন লিভিং বিং হতে পারে সেটা ডাস নট এ ম্যাটার বা সবার সঙ্গে রিলেশান রয়েছে সেটা নন লিভিং হতে পারে যেমন আমাদের ট্রির কথা বলি ট্রি আর ম্যান বা হিউম্যান বিং যদি বলি তো ট্রি অক্সিজেন প্রোভাইড করছে ম্যান কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোভাইড করছে সো একটার সঙ্গে একজন একজনের সঙ্গে একজনের কি রিলেশান বাউন্ডিং ক্রিয়েট হচ্ছে ওকে সো এইগুলোই হচ্ছে তোমাদের ইন দ্য স্কিম অফ দ্য ইউনিভার্স সেই যে জগৎ ইউনিভার্স গঠন যেটা রয়েছে গঠনের মধ্যে কিন্তু সেই সম্পর্কটা সেই বিশ্বের যে রিলেশান সেটাই কিন্তু তুলে ধরা হচ্ছে সেই টাইটেলের মাধ্যমে কিন্তু ব্রাদারহুড টাইটেলের মাধ্যমে সেটাই কিন্তু কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন ওকে